Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich habe einfach mal was beibehalten, was wir in der letzten Kolonie angefangen haben, nämlich diesen, ja, zu Beginn eines Videos immer erst die Ansicht ein bisschen rauszoomen, dass wir alles sehen können, das äh, Overlay ausblenden. Und ja, jetzt sind wir da. Also erstmal vorweg vielen, vielen Dank für das äh, riesen Feedback, das es zum ersten Video gab. Also... Ähm, ja, das ist total genial. Hat mich riesig gefreut, die vielen Kommentare, die vielen Likes. Ähm, ja, und wir haben schon am ersten Tag so viel wie bei keinem anderen Video am ersten Tag. Und vielleicht schaffen wir sogar den insgesamt Rekord noch zu knacken. Schauen wir mal. Ähm, ja, dann erstmal machen wir zu Beginn ein paar Sachen, an die ich selber gar nicht gedacht habe. Vielen Dank an äh, Steffi dass ich das mal direkt hier übernehmen kann. Also erstmal die Türen öffnen. Dann müssen wir eine Nahrungsbox noch irgendwo im CO2 bauen. Das wird dann hier unten werden, denke ich. Und was wir außerdem noch dringend mal machen sollten, ist bei allen das Umschalten hochzusetzen. Ja, das also erstmal dazu. Ähm, ja, ansonsten, wir sehen hier äh, noch folgende, ja, ich hoffe zumindest, der Vorabversion, dass die manchmal einfach ein bisschen auf der Stelle laufen und so. Es ist noch, ja, nicht so ganz, ganz rosig. Ähm, ja, dann hat die Kerstin mich noch auf was aufmerksam gemacht, nämlich, wir haben hier ein bisschen Wasser und hier und hier und das war's. Ja, Wasser haben wir hier nicht der Anfangswelt, was extrem wenig ist. Ähm, hatte ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, aber wir haben hier höchstwahrscheinlich etwas ganz Tolles. Wir haben nämlich hier Wasser an einer ungewöhnlichen Stelle und äh, im Zusammenhang mit Fingerhutschilf bedeutet das fast immer, dass wir hier einen Dampfgeisier haben. Und ich glaube, wenn wir uns hier mal ein bisschen weiter durchgraben, würden wir genau das finden. Das ist natürlich dann äh, Rettung, weil ansonsten würden wir wassertechnisch, glaube ich, ja, ganz bestimmt Probleme kriegen. Aber so haben wir dafür auf jeden Fall auch eine Lösung. Äh, ja, die Türen hier können wir natürlich auch noch mit öffnen. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ähm, was ich dann eigentlich auch mal machen wollen würde, wäre hier unten... Lagerverdichter aufstellen. Damit wir gleich zumindest schon mal die wichtigen Sachen, das sind nämlich eigentlich Algen, die hier direkt anfangen können einzulagern. Forschung werden wir gleich auch ein bisschen beiseite schieben, ähm, weil wir haben dann das, was ich am Anfang ähm, haben wollte oder was wir brauchen, haben wir dann fertig. Alles andere ist dann noch zusätzlich vielleicht noch, ja, die Kantinentische werden vielleicht auch noch. Gut, dass wir die auch noch machen, aber ansonsten würde ich das dann erstmal so lassen. So. Garnisch, Algen. Ich auf 6 stellen. Dann mal eben schauen, was gerade wichtig ist. Nämlich hier freigraben auf 6. Wichtig, damit sich hier unten das Ganze mit CO2 füllen kann. Dann Ebenfalls wichtig, dass die Leiter bis nach unten gebaut werden kann, damit wir auch hier unten die äh, Nahrungsbox bauen. Dann sind natürlich auch wichtig, wobei wir ja schon noch ein bisschen was haben, aber ich muss da ja nicht unnötig lange mit warten. Gut, ja, das hier interessiert mich jetzt tatsächlich doch auch, dass wir hier einfach mal, wenn das bis da und so weiter durchgraben, dann werden wir das auch erfahren, ob wir da einen Dampfkreis hier haben, aber es spricht eigentlich alles dafür. Jetzt schauen wir erstmal, wen wir hier haben. Kann ich graben, das ist nicht perfekt, könnten wir aber mit leben. Die Farmreinigung Landwirtschaft hat plus zwei Lernen. 
Ähm, ich würde eigentlich sagen, dass das die perfekte Shana ist. Jetzt nämlich eh am nächst, als nächstes dran. Weil es Nummer 4 auf meiner Liste. Übrigens werde ich die Liste unter dieses Video posten. Wenn ich euch vergessen habe, was ich nicht ausschließen kann, ich habe immer das Gefühl, ich habe alle erwischt. Aber leider ist es manchmal doch nicht so. Ähm, schreibt mir einfach unter die Liste drunter. Am besten auch, wo ihr ungefähr ähm, ja, geschrieben habt, dass ihr auch einziehen möchtet. Dann versuche ich euch nämlich so in die Liste einzutragen, dass es zeitlich ungefähr passt. Dass ihr auch dann reinkommt, wann ihr eigentlich an der Reihe gewesen seid. Ich äh, brauche hier gerade nochmal eben. Haben wir noch, aber ne, eigentlich. Shana wollte nämlich auch, und das war wichtig, habe ich mir extra notiert. Weiblich sein. Das haben wir hier auf jeden Fall. Und ja, ansonsten wäre Ari sicherlich auch noch interessant, hätte nämlich sogar Interesse Forschung. Aber wir nehmen jetzt die gute Shana. Herzlich willkommen, Andy. <lacht> Dann auch hier gleich die Prioritäten nochmal eben umschalten, haben wir schon. Ähm, Forschung mache ich jetzt mal nicht als oberste Priorität, weil das soll. Kerstin machen, die ist da aktuell schneller. Kann es ja vielleicht mit einem Feld erhöhen. Priorität. Machen. Mal gerade Freizeit. Achso, ich wollte ja noch die. Ja. Wind. Auch auf Forschung. Kommen wir mal eben auf. Gar nicht. So, hier unten kommen wir jetzt runter, dann. Ach, ne, wir haben auch gar nicht die äh, Nahrungsbox, kriegen wir glaube ich erst mit der nächsten. Ne, ja, eigentlich haben wir schon erforscht. Ich habe gerade, glaube ich, falsch geschaut. Ne? Ja. Da. Eigentlich hier die richtige Höhe. Umstellen. Ich baue alles, was ich gerade baue, auch auf sechsfach. Das möchte ich gar nicht. Allerdings möchte ich die auf sechs stellen. Dann erledigt. Wir haben auch schon Eierschalen. Na ja gut, die kann da ruhig mit rein, das ist egal. ist das Geheimnis nicht gelüftet. <lacht> Ach so, ähm, Beruf für Tana, die kann ja nicht graben, das heißt, das lassen wir dann außen vor. Ich denke, dann machen wir hier einfach erstmal ja, den Laufbusch, weil das muss so oder so jeder lernen und warum nicht damit jetzt schon mal anfangen. Prioritäten werden dann auf jeden Fall noch woanders liegen, aber das erst. Hm, wo bauen wir denn unsere Kantine? Was vorschlagen hier direkt drüber? fangen dann auch einfach noch mal gar nicht an äh, Bilder aufzuhängen, bis wir hier das erste Granit bekommen. Ja, 
Mann, ey. So, was wir dann auf jeden Fall hier machen müssen, hier eine Temperaturgrenze schaffen. schnell machen sollten, nicht dass wir tatsächlich doch Nahrungsprobleme oder Engpässe bekommen. Hier die Leiter noch mal verlängern. Ging auch bis da. Und die hier alle ausbuddeln und wir können außerdem zumindest mal bis hier graben, dann kann sich das Oxylit hier auflösen und wir können dann hier auch ran. Auto ernten hatte ich ja glaube ich schon. Ja. So. das gleiche sich. <lacht> ja, ansonsten drehen wir mal eben eine Runde, also hier oben ist kein Schleim, keine Keime, das ist schon mal gut. Schauen was wir schon so entdeckt haben. Algen. Schön, schön. Die Gewürfel sind vielleicht schon ein mindestens zumindest ein äh, Massage, Massage Tisch. dass wir unseren Duplikanten schon äh, Berufe gegeben haben. Hier ansonsten noch so, ich sag mal, dekortechnisch äh, oh, nicht so ganz gut aussieht, macht der ganz bestimmt Sinn. Den stellen wir auch mal auf 30. Riesig. Sand auf jeden Fall. Dünger, klar. Erde. Rohmineral sowieso. Samen können wir eigentlich auch einlagern und verbrauchbares Erz auch. Also. Äh. Das mal eben so. Bäume. Algen hier vorne im ersten drin. Da kann ich mir das ein bisschen besser merken. <lacht> Dann muss ich sie ja auch mal selber ein bisschen. Ich aufgelöst. Mit dem Wasser da oben schon irgendwas. Ne? Ja, komm. Gut, ähm. Da sind wir immer noch nicht schlauer. Machen wir es einfach so. Wir buddeln noch ein bisschen weiter. Wir wollen uns ja auch mal das Granit.
da ist noch niemand ansatzweise so weit. Ähm, ja, was kann ich denn sonst noch ein bisschen so zu dieser neuen äh, Serie erklären ähm, oder sagen? Ich habe mir diesmal, also ich hatte bei der letzten Serie alle, die die geschaut haben, ähm, denen ist sicherlich aufgefallen, dass ich mich da in verschiedene Sachen immer wieder verrannt habe. Deswegen habe ich mir gar nicht so viele Pläne gemacht für diese Kolonie. Ähm, ich habe so ein paar Grundsätze, dass ich nämlich dieses hier wieder dreifach auf jeden Fall baue, damit ich auch ähm, Transportröhren vermehrt bauen kann, weil ja, man hat doch viele Wege, die zurückzulegen sind und da, man kann da einfach immer wieder auch viel, viel Platz und Zeit sparen. Und das ist eins der Sachen, dann möchte ich nicht zu viele Duplikanten am Anfang aufnehmen, weil das auch immer recht stark ausbremst, sondern das einfach ein bisschen, soll ich sagen, natürlich wachsen lassen. Ja, das sind eigentlich schon so die Kernideen und deswegen gar nicht viel äh, bestimmten Sachen beschränken und dann schauen wir einfach mal, wie schnell wir hier durch die Kolonie durchkommen. Alles so, ah, da haben wir es schon tatsächlich. Ja, das wird natürlich hier zu einem, man sieht das schon, Hitze, <lacht> boah, was sind Algen? Gott. Okay, das ist, ich meine, das Wasser hier ist schon gut, aber dann auch noch so viel Algen hier direkt. Natürlich nochmal viel schöner. Ähm, das bedeutet natürlich, wir müssen nochmal in die Forschung schauen, wo wir die isolierten Igel bekommen. Jetzt, nee, die, sonst nicht. Ja, warte mal, wir haben doch hier so. Da. Okay, wir müssen also Naturregelung erforschen. Dafür müssen wir dann auf jeden Fall den Supercomputer haben. Dann machen wir das hier doch schon mal. Okay, außerdem kann aus Granit aufstellen. Ah, und da beginnen wir mit den Statuen. Lassen die Bilder erstmal außen vor. Die Statuen haben nämlich, und das, wenn ich mich richtig erinnere, höhere Reichweite. Meine Räume, da können wir auch erst noch mal welche aufstellen. Radius 8 Felder, genau. Und die Bilder, ich weiß jetzt nicht, wie viel die haben, aber die haben, glaube ich, weniger. Gut, wir können mal eben schauen, ob wir hier jemanden haben. Hm. Ich graben. Na, ich habe schon jemand anders jetzt nicht graben kann. Das wäre halt ein bisschen viel. Stärke 5 Athletik. Wochen ja. und Fieber. Das ist eigentlich eine interessante Mischung. Plus 3 Lernen, das passt ja eigentlich auch. Ja, ich glaube, wir nehmen Duplikant Nummer 5 dazu. Und dann machen wir erstmal ein bisschen langsamer. Und der fünfte ist Axador. Du wolltest, glaube ich, immer. Nur, oder? Ich glaube ja. So. Ja, dann auch willkommen an dich. Wir müssen dir natürlich auch direkt noch mal Bett aufstellen. Ach Gott, jetzt auch gerade Nacht. Das soll heißen, du kommst an und direkt mal kein Bett da. Gut. Da liegt er. Machen wir berufstechnisch mit dir. Ja, 
einen Koch brauchen wir noch nicht. Würde ich einfach sagen, auch bei dir machen wir erstmal den Laufburschen, ja. Denn die Prioritäten aber durchaus schon mal so ein. Aufkochen. wieder verdrängt, was das zweite war. <lacht> Die Farm, ja genau. Und ja. Forschung, nein. Kunst auch. Nein, Kunst hatten wir, glaube ich. Burkhard. Oder? bedienen, aber wir dienen auch gleich hochstellen. Gut, ähm, wenn wir mal die Uhr im Auge behalten, habe ich das gerade schon gesagt, dass ich nach Möglichkeit gerade zu Beginn nicht viel länger als eine halbe Stunde machen möchte pro Video. Ähm, ich weiß, dass die Meinungen da ein bisschen auseinander gehen, ähm, aber ja, das, mir, mir selber kommt diese halbe Stunde eigentlich auch entgegen. Ich glaube, das ist so. Ähm, von der Länge ist es nicht, auf jeden Fall nicht zu kurz, finde ich. Und es ist auch nicht zu lang. Und äh, jetzt muss ich eben schauen. Nicht, dass wir einen Leuchtkäfer einbauen, aber haben ähm, Dass das absolut passt, gerade weil ich auch in Zukunft gerne wieder ein paar andere Sachen auch ja, äh, bringen möchte. Unter anderem kommt am 14. November ein Spiel raus. Diejenigen, die sich selber darauf freuen werden, wissen, welches es ist. Alle anderen können sich ja überraschen lassen. Und da möchte ich auf jeden Fall auch eine ja, recht ausgedehnte Let's Play Serie zu machen. Sagen wir es mal so. Geht meine Siri gerade an, weil ich Let's Play gesagt habe. Hm, sieht man nicht, ja. Ja, äh... Das auf jeden Fall dazu. Und deswegen eine halbe Stunde am Tag. Es wird sicherlich auch mal ein Video geben, wo ich die Zeit völlig vergesse oder wo ich was zu Ende bringen möchte. Das will ich alles gar nicht sagen. Jo. Ähm, was habe ich sonst heute noch gesehen, gemacht? Ach so. Äh, mir war aufgefallen, dass ich ein paar Kommentare äh, freigeben musste. Und zwar wurden die eingestuft als wahrscheinlich Spam. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf. Aber es waren einige in den letzten Tagen. Es waren auch welche dabei, die waren schon zwei, drei, vier Monate alt. Ähm, ich wusste gar nicht, dass ich da nachschauen kann, muss, darf oder wie auch immer. Also ich habe die alle freigegeben, weil es war niemand, keiner von denen Spam. Falls ihr euch wundert, wo mal irgendwelche Kommentare von euch geblieben sind. Ja, jetzt sind sie da. <lacht> ja, dann äh, habe ich noch zu den letzten zwei oder drei Folgen der alten Serie die Kommentare noch nicht beantwortet, wird auch noch nachgeholt. Großes Indianer Ehrenwort. <lacht> Ist nicht vergessen. Und an den Baum. Dann können wir hier auch die Forschung nämlich starten. Das ist für Axa. Vielleicht fangen wir jetzt auch schon an, den zweiten Schichtplan zu. Dann. Ja. Ist noch hätte gedacht. Schicht B. Das komische ist, jetzt muss ich mal eben kurz was erzählen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn jemand neben euch steht, hinter euch steht und ähm, man irgendwas tippt, dass man sich beobachtet fühlt und dann ständig irgendwas falsch tippt? Ähm, zumindest mir geht das oft so und ich weiß auch, dass es das manchen anderen so geht. Falls jemand <lacht> das gleiche Problem hat, immer dann, wenn ich hier was schreibe habe ich genau dieses Gefühl, obwohl mir überhaupt gar niemand zuschaut, aber weil ich eben weiß, dass es in Zukunft jemand sieht, da tippe ich mich da ganz oft. Ist äh, Ja, muss ich einfach mal eben erzählen. So, okay, ich wollte das hier 
zwei Stunden nach hinten. Das heißt, wir haben hier Schlafenszeit, Freizeit, hier Arbeit. So. In diesen Zeitplan kommen die beiden neu dazugekommenen AXA, Dana und dann teilen wir auf diese beiden Zeitpläne erstmal alles auf und dann machen wir noch einen dritten äh, Richtplan dann, wenn wir die ersten Nachteulen dazu bekommen. Gut, hier im Moment wird nur erforscht, aufgeräumt. Wenn wir uns noch Zimmerboni anschauen, der Raum hier ist groß. Sollte helfen. Hier ist noch ein normaler Speiseraum. Und für eine große Halle brauchen wir Ach ja, bessere Dekorgegenstände, stimmt. Ja, und wir brauchen auch einen Wasserspender oder sowas. Ne? Oh. Berufe und dann Burkhard. Eigentlich macht das durchaus wohl Sinn, dass wir Burkhard jetzt mit Kunst anfangen lassen, weil das Graben kann ja später noch weitergehen. Und wir haben auch einfach Kunstwerke, die gemacht werden können, sollen, müssen, dürfen. schon alles vor allen Dingen in den Bereichen wir uns dann doch recht viel aufhalten das da da schlafen hier eigentlich nicht so viel hier wo wir essen eigentlich auch also eigentlich fast überall <lacht> so, die müssen wir mit Sicherheit auch gleich teilweise wieder abreißen weil das dann keine äh, Meisterwerke. Aber wie heißt das bei Skulpturen? Geni oh, doch, geniale Skulptur. Das ist, glaube ich, schon das Beste, ne? Klinik haben wir. Achso, wir haben jetzt hier keinen Schlafraum. hier richtig ne? 4 8 16 20 36 40 64 ist doch das maximale ja. Okay. Ja. 64 wenn wir dann nachher den raum hier mal ausgebaut haben dann passt das denn
gucken. So, und da müssen Egal, hier oben können wir den Raum auf jeden Fall auch schon mal weiter planen. Ja, allerdings mit dem Sand aufpassen, aber da höher müsste ich graben können, dass nichts passiert. Ich bin nicht ganz sicher, ich mache das lieber mal so. Das ab. Ich glaube da, damit wir das erst fertig bauen können und dann können wir dann da später den Ziegel reinbauen. Graben. <lacht> Möchte ich aber bitte gemacht haben, bevor hier die Ziegel fertig sind. Genau. Gehen damit das dann nämlich alles nach unten durchfällt. So, ja, ähm, ja, wir haben, ach doch, wir, doch, wir haben doch ein bisschen was geschafft. Ähm, wir haben den Speiseraum, der auch recht bald zu äh, einer großen Halle wird, nämlich dann, wenn hier die ersten Statuen fertig sind und wenn der Wasserkühler fertig ist. Dann haben wir hier unseren Erholungsraum gebaut. Wir haben hier jetzt wieder Raumbonus. Also nicht doch, wir, wir haben ganz gut was geschafft. Wir müssen uns ja nicht schlechter machen, als wir sind. Aber wir sollten jetzt zum Ende kommen, weil ich wollte ja die halbe Stunde nicht so wahnsinnig weit überziehen und ja, deswegen lassen wir das auch. Eine kurze Frage zum Ende habe ich noch. Ähm, ich habe mein Mikro mal ein bisschen anders positioniert, als ich das sonst habe. Ich hatte nämlich bei diesen ah, Moment, bei diesen Beiträgen, die als Spam deklariert waren, gesehen, dass da auch zwei, drei dabei waren, ähm, wo es auch ums Mikrofon ging. Aber allerdings waren die beide auch zu einem Video, deswegen vielleicht war es da auch einfach besonders schlecht, das wollte ich mir auch noch angucken. Aber wäre einfach schön, wenn ihr mir da noch mal was sagt, weil ich habe eigentlich, äh, am Mikrofon kann es nicht liegen, wenn dann nicht entweder an der Einstellung, an mir, am Raum oder was auch immer. Also wenn ihr da noch einen deutlichen Verbesserungsbedarf seht, sagt mir Bescheid, das muss eigentlich Einstellungssache sein. Ja, ansonsten, ähm, ihr dürft gerne so weitermachen wie beim ersten Video. Liken, kommentieren, Fragen stellen, Tipps. Und ja, dann sage ich mal danke und ich hoffe, wir sehen und hören uns morgen. Bye, bye.